அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கோடி இப்போ மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வச்சு ஒரு ப்ராப்ளம் செய்ய போகிறோம் சரிங்களா அந்த ப்ராப்ளம் எதுக்கு செய்கிறோம் அப்படின்னா அந்த ப்ராப்ளத்தின் மூலமாக நமக்கு என்ன புரியும்னா ஒரு எடை அதிகமான எடை குறைந்த இரு பொருள்கள் இணைக்கப்பட்டிருந்தால் அதனுடைய சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எந்த இடத்துல இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபீல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறக்க அந்த ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ப்ராப்ளத்தை கவனமாக வாசிங்க இந்த ஹெச்சிஎல் மாலிக்குள் மீனிங் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் தி செப்பரேஷன் பிட்வீன் தி நியூக்ளியை ஆஃப் டூ ஆட்டம்ஸ் இஸ் அபவுட் ஒன் பாயிண்ட் டூ செவன் ஆம்ஸ்ட்ராங் யூனிட் வேர் ஒன் ஆம்ஸ்ட்ராங் யூனிட் இஸ் ஈக்வல் டென் திப்பர் ஆஃப் மைனஸ் டென் மீட்டர் ஸ்மால் யூனிட் அதாவது ஒரு ஹைட்ரோக்ளோரின் மாலிக்குள்ள ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்துக்கும் குளோரின் ஆட்டத்துக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய தூரம் ஒன் பாயிண்ட் டூ செவன் அம்சாங் யூனிட் ஃபைன் தி அப்ராக்ஸ் அப்ராக்ஸிமேட் லொக்கேஷன் ஆஃப் தி சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் தி மாலிக்குள் கிவன் தேட் இதான் முக்கியமான பாயிண்ட் குளோரின் ஆட்டம் இஸ் அபவுட் தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆஸ் மாசிவ் ஆஸ் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் அண்ட் நியர்லி ஆல் தி மாஸ் ஆஃப் அன் ஆட்டம் இஸ் கான்சன்ட்ரேட்டட் நீட்ஸ் நியூக்ளியஸ் இதான் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போ இந்த சுச்சுவேஷனாக நம்ம என்ன செய்வோம் ஆல் இட் அஸ் ட்ரை டு எக்ஸாமின் ஸோ திஸ் இஸ் ஹைட்ரஜன் மாலிக்குள் ரைட் மாஸ் இஸ் எம் திஸ் இஸ் குளோரின்ஸ் திஸ் இஸ் குளோரின் அட்டாமிக் குளோரின் ஹியூஜ் அது மாஸ் இதை விட எத்தனை மடங்கு அதிகமாக இருக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ஃபைவ் டைம்ஸ் அதிகமாக இருக்குது இந்த மாஸ் எம்னு வச்சுக்கிட்டா இது தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆஃப் தி மாஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் மாஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் எம்னு வச்சுக்கிட்டா டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தி நியூக்ளியஸ் ஆஃப் தீஸ் டூ திங்ஸ் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ செவன் அம்ஸ்ட்ராங் யூனிட் அப்போ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்கே இருக்கும் எங்கே பிள்ளைங்களா இருக்கும் ஸோ யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வந்து எதை நோக்கி இருக்கும் மோஸ்ட் ஆஃப் தி மாஸ் இஸ் கான்சன்ட்ரேட் ஹியர் சென்டர் ஆஃப் தி மாஸ் அல்மோஸ்ட் இந்த இடத்துல இருக்கும் almost closer 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 to chlorine it is distant away from hydrogen seringla but adu enga abidha mathematically ana seyapora we are going to calculate right so center of mass from chlorine chlorine lerndu kandupidikiradhu enna seiyanum kettinga na m1 plus m2 m1 is m m2 is 35.5 m kootna 36.5 M. So, in the M, okay, you take this M. Actually, the expression is so, you take this M. Actually, the expression is like this is M1 divided by M1 plus M2 into length. Distance. So, this is applied here. So, summation 36.5 M. Okay. Into this is M into 1.2. M is the same. ஹைட்ரஜன் அப்போ இது என்ன டிஸ்டன்ஸ் சொல்லணும் குளோரின்ல இருந்து இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் சொல்லும் ஸோ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஃப்ரம் குளோரின் திஸ் கம்ஸ் அபவுட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஃபோர் எயிட் ஆம்ஸ்ட்ராங் யூனிட் குளோரின் ஆட்டத்தில் இருந்து எவ்வளோ தள்ளி இருக்கு மச்சு நேரம் யூ கேன் சி ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஃபோர் எயிட் ஆம்ஸ்ட்ராங் யூனிட் அதே இது ஹைட்ரஜன்ல இருந்து எவ்வளோ இருக்கும் கண்டுபிடிக்கலாம் வெரிஃபை பண்ணுறக்காக இதோட ப்ராப்ளம் முடிஞ்சு போச்சு ஆனால் பிள்ளைங்களுக்கு புரியணும்ல செஞ்சதெல்லாம் சரியாக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கமா தப்பாக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கமா நம்மளே சரி பண்ணிக்கலாம் சரியாக தப்பான்னு பார்க்கலாமா இதெல்லாம் தெரியணும்ல ஸோ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஃப்ரம் ஹைட்ரஜன் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க அப்போ டோட்டல் மாஸ் இஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம் குளோரினுடைய மா மாஸ் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம் 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 கேன்சல் ஆகிடுது இன்டு டிஸ்டன்ஸ் ரைட் அப்போ என்ன டிஸ்டன்ஸ் கிடைக்கும் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ஹைட்ரஜன் கிடைக்கும் ஸோ யூ மேனிஃபேட் யூ ஆர் கெட்டிங் ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ ஃபைவ் டூ ஆம்ஸ்ட்ராங் யூனிட் இப்போ நம்ம செஞ்சிட்டோம் சரிங்களா ஆனால் இது சரியாக தப்பாக நம்மளுக்கு தெரியணும்ல எப்படி செய்ய எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது சிம்பிள் திங் நீங்கள் பாருங்கள் சென்டர் ஆஃப் மாஸுக்கும் குளோரினுக்கு உள்ள தூரம் சென்டர் ஆஃப் மாஸுக்கும் ஹைட்ரஜனுக்கு உள்ள தூரம் ரெண்டே சம பண்ணிங்கன்னா ஹைட்ரஜனுக்கு குளோரினுக்குள்ள தூரம் வரணும்ல ரெண்டே கூட்டுங்க ஐ காட் ஒன் பாயிண்ட் டூ செவன் ஆம்சாங் யூனிட் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க டிஸ்டன்ஸ் பிடின் ஹைட்ரஜன் குளோரின் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ செவன் ஸோ ஆல் அவர் கால்குலேஷன்ஸ் ஆர் கரெக்ட் ஆல் ஆர் கரெக்ட் இதுதான் பிள்ளைங்களா இது பார்த்தினா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் 
அப்போ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் பார்க்கும் பொழுது ஆன்சர் கண்டுபிடிங்க ஆனால் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு என்ன தெரியணும்னா எந்த பக்கம் மாஸ் கூட இருக்குது அந்த பக்கம் தான் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இருக்கும் சரிங்களா நீங்களே யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு கம்பு இருக்குது இந்த பக்கம் பெரிய பாறையை கட்டிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வந்து பாறை பக்கம் வந்துடும் அந்த இடத்துல பிடிச்சா ஈஸியாக இருக்கும் இங்கே பிடிச்சா தூக்க முடியாது சாதாரண ஒரு கம்பு சிலம்பு குச்சி எடுத்துக்கோங்களேன் எண்ணில் பிடிச்சி அதை நிப்பாட்டினா கஷ்டமாக இருக்கும் நடுவில் பிடிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா மூமெண்ட் எப்படி இருக்குது பேலன்ஸ்டாக இருக்குது இதுதான் பிள்ளைங்களா சென்டர் ஆஃப் மாஸ் பார்த்தினா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மற்ற உங்களை சுற்றி இருக்கக்கூடிய உங்கள் நண்பர்களுக்கெல்லாம் நம்ம சேனலை பற்றி தெரியப்படுத்துங்க இப்படி மாணவர்களாக சேர்த்து தெரியப்படுத்தினா தான் எல்லாேருக்கும் தெரிய வரும் சரிங்களா பிள்ளைங்களா உங்கள் அனைவருக்கும் கலாபாரதி அன்பு வாழ்த்துக்கள்